Hi all, this is Anjali and this video is for computer science students who have just finished with their maths exam today. So I hope your maths ka exam will be good uh, since I haven't heard of any feedback yet so I can't comment anything on that. But uh, next exam jo hai, that is for computer science on 23rd and you've hardly got one day in between. So I've just uh, thought of some tricks and tips that how can you study or how can you prepare your whole computer science thing in let it be 20 hours because uh, today you are back from your math exam and obviously you must be exhausted so you need some time to rest and then if you start today preparing for your computer science you could give maximum five to six hours today and from tomorrow if you take like 14 to 15 hours to revise the thing so i have just uh, thought of like how can you work with it in 20 hours Obviously, you have practice bhi kar chuke ho. This is the final revision which you have to do here. So, as we know, kya aapka jo theory exam hai, that is totally for 70 marks. And in 70 marks, I have exam mein 7 questions in the paper. Mein. 7 questions in This particular is for your C. I am not explaining about Python in this video. So, this is like you have C and section B is same for C and Python, both the students. C++ में आपके पास जो first portion है, उसमें जो section A है, that has four questions in this. वो four questions का pattern हमेशा same रहता है, marking तो same होती ही है. Like question number one जो है, वो आता है आपका जिसमें class 11th में से basic questions आ सकते हैं, like what is typecasting, what is the use of hash include, what are preprocessor directives and all, and then कौन सा function कौन सी header file में होता है and वो सब कुछ. So, error finding output questions मिलाकर आपका 10 marks का usually ये question होता है. Sometimes it can be for 9 marks. वो 1 mark आपका यहाँ adjust होता है. अगर ये 14 है तो ये 10 होगा. अगर ये 9 है तो ये 15 होगा. Somewhere like this. So, how we work with this is question 1 आपका ये हो गया. Then question 2 जो है उसमें आपके पास 4 questions होते हैं. हमेशा 4 होते हैं. It's आपका ये paper God knows कितने साल से आ रहा है and 12 years से मैं पढ़ा रही हूँ. And 12 years से कभी pattern change नहीं हुआ है, it's never changed. So for last 12 years it's having the same pattern, just में question number two में four questions होते हैं. Question number A होता है for a theory, two marks related to object oriented programming, just में कुछ भी पूछ सकते हैं regarding the classes, inheritance, private, public, anything. And then two marks का question constructor destructor पे होता है. Four mark का question होता है जिसमें आपको class बनानी होती है and four mark का question inheritance पे based होता है. So that's your question number two has four further parts, twelve marks. Then question number three is there जिसमें आपके पास arrays, matrices and data structures से questions होते हैं. इस question के five parts होते हैं A, B, C, D, E. Question A होता है let's say कि write a function जिसमें आपको एक array receive करना है argument में and you have to work on that array. Then एक question होता है जिसमें एक matrix के ऊपर ऐसी कुछ कोडिंग करनी होती है, फंक्शन लिखना होता है। एक क्वेश्चन आता है जिसमें मैट्रिक्स का एड्रेस कैलकुलेट करना होता है। तो हमें ये दिया होता है कि सो एन सो मैट्रिक्स है, इसका एक एलिमेंट इस एड्रेस पे पड़ा हुआ है, अब आपको दूसरे एलिमेंट का एड्रेस बताना है। देन उसमें मैट्रिसेस या stack है तो उसमें push या pop का code लिखना है and believe me वो code हमेशा same रहता है the code is always same for that सिर्फ जो data type आप store कर रहे हो stack या queue में वो change होता है otherwise जो pointers के links हैं कहाँ पे कौन सा link होगा कहाँ data जाएगा that's all same always so वो हो गया और एक numerical आता है stacks के ऊपर या तो आ जाएगा आपको कि infix को postfix में convert करो या evaluation of postfix expression so, these five questions are in question number three. Parts hote so, that makes 14 or 15 marks in total. After that, there is file handling. File handling, which I have, is six marks. In this, there are fixed three questions. One question is one mark, which is based on the file get and put pointers. So, you have two pointers in the file. Get pointer and put pointer. Get pointer tells you where the next value will be read from the file se, and put where it will write. So, it's related to fill in the blank hota hai generally or output can also come, but that's for one mark. Then, two mark ka question based on text file. Pe. 
सो आपको आ जाता है कि एक टेक्स्ट फाइल है उसे रीड करो एंड काउंट करो उसमें द वर्ड इज कितनी बार आता है या ए कितनी बार आता है या स्पेसिस कितने हैं कुछ भी ऐसा सो जो टेक्स्ट फाइल के ऊपर प्रोसेसिंग करनी है वो जनरली टू मार्क्स का क्वेश्चन होता है एंड एक थ्री मार्क का क्वेश्चन आता है बाइनरी फाइल्स के ऊपर जिसमें ये गिवन होता है कि एक क्लास है क्लास का स्ट्रक्चर दिया हुआ होगा और ये बताया होगा कि वो क्लास इस फाइल में उसके रिकॉर्ड स्टोर्ड है और आपको बताया होगा कि आपको एक रिकॉर्ड सर्च करना है या इंसर्ट करना है तो अकॉर्डिंगली हैव टू राइट द कोड फॉर दैट सो ये टोटल आपका सी प्लस प्लस है एंड बिलीव मी पैटर्न कभी चेंज नहीं होता है पैटर्न यही रहता है हमेशा एग्जाम का और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करो बिकॉज अगर अभी आप बुक उठाकर सी प्लस प्लस पढ़ोगे कहाँ से शुरू करना है दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम बिकॉज कहाँ से शुरू करेंगे कहाँ खत्म करेंगे उसके चक्कर में प्रॉपर रिविजन नहीं हो पाती है सो so, ये C++ है देन SQL है एट मार्क्स का आता है जिसमें एक थियोरी क्वेश्चन आएगा और सिक्स मार्क्स का टेबल्स दिए होंगे उसके ऊपर क्वेरीज एंड क्वेरीज के आउटपुट बताने होते हैं बुलिन एल जेब्रा आता है एट मार्क्स का के मैप का क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा तो के मैप तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए एंड उसके अलावा बुलिन एल जेब्रा में डिफरेंट आ सकते हैं कि कभी कभी एक सर्किट दिया होता है पूछते हैं उसकी एक्सप्रेशन बता दो या एक्सप्रेशन दी होती है आपको सर्किट बताना होता है देन यू माइट हैव टू सिंप्लीफाई बुल इन एक्सप्रेशन या पी ओ एस कनोनिकल फॉर्म एस ओ पी कनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो सकता है सो एनी थिंग वो बुल इन जेब्रा का एट मार्क्स का आता है एंड देन कंप्यूटर नेटवर्क कम फॉर टेन मार्क्स सिक्स मार्क्स की कुछ भी थियोरी आ सकती है लेकिन फोर मार्क्स की हमेशा एक केस स्टडी आती है उस केस स्टडी में उन्होंने एक नेटवर्क दिया होता है कि इस नेटवर्क के ये ये पार्ट्स हैं एंड ये आपस में कनेक्टेड है एंड देन वो उसमें पूछते हैं कि बताओ केबल कौन सी होनी चाहिए ये लैंड बनेगा या मैन बनेगा रिपीटर कहाँ लगना चाहिए ऑल सच सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन तो वो फोर मार्क्स का फॉर श्योर हर साल आता है तो वो फोर मार्क्स आपको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो बाकी सिक्स तो थ्योरी है वो आपको याद करनी पड़ेगी सो ये बेसिक पैटर्न है अब ये तो हो गया क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो कभी चेंज नहीं होता अब आपको इसको मैनेज करना है कि आप इसे रिवाइज कैसे करोगे फॉर लेट से इन ट्वेंटी आवर्स आपके पास ट्वेंटी आवर्स है मुझे ये प्रिपेयर करना है एंड ऑब्वियसली मैं एक बार पहले ये पढ़ चुकी हूँ एंड आई जस्ट नीड टू रिवाइज एंड गो थ्रू दिस सो फर्स्ट थिंग जो मेरी तरफ से मैं आपको एडवाइस करूंगी वो है कि आप शुरू करो इससे दैट इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर एंड इनहेरिटेंस से तो सबसे पहले आप ये ट्वेल्व मार्क्स उठा लो क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा एक जैसे ही होते हैं इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है आई हैव अपलोडेड वीडियो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप क्लासेस कैसे बना सकते हो और कैसे कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो सो यू कैन गो थ्रू दैट एंड आई एम रियली सॉरी क्योंकि ये चैनल मैंने अभी टू थ्री मंथ्स पहले ही स्टार्ट किया है एंड आई कुड नॉट अपलोड मच मटीरियल फॉर कंप्यूटर साइंस सो आई एम सॉरी फॉर दैट बट आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो सो दैट आई कैन गाइड यू कि आप किस तरह से पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हो एंड इन केस आपको कुछ मेजर डाउट्स हैं किसी भी क्वेश्चन में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखो एंड आई ट्राई टू आंसर दोज एज मच एज आई वुड बी एबल टू डू but uh, i don't have much material about computer science on my channel right now abhi aapko kuch videos mil jayengi about the output questions about classes and objects about arrays and matrices and i have full notes about computer networks you can go through that so this is there and output questions are there and yes i have solved 2017's question paper and have uploaded that paper with all solutions for that so you can go to that go through that as well okay so uh, coming back to the topic ki hum pehle revise karenge ye classes and objects constructors and destructors and inheritance jab aapki iski practice ho jaye aapka sure hai ki aapke ye 12 marks mein se kahin kuch nahi kar sakta so i'm sure with these 12 marks then you pick up your file handling file handling mein teen typical type ke questions hain wo questions aap pehle practice kar lo 6 marks hi ho jayega uske baad aap एरेज मैट्रोस एंड डेटा स्ट्रक्चर पिक कर सकते हो इसके भी कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर सैम्पल पेपर में से प्रैक्टिस करो बाकी आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किस तरह से हम एरेज मैट्रोस को सॉल्व करते हैं एंड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर कर लेना बिकॉज न्यूमेरिकल आर मच ईजी एंड इट्स वेरी ईजी टू स्कोर फॉर दैट एंड देन आप इसको पिक कर सकते हो आउटपुट क्वेश्चन को क्योंकि आउटपुट क्वेश्चन जितने भी करो उसकी प्रैक्टिस हमेशा कम ही रहती है सो It's better you can practice as much as you can in your remaining time. But yes, you can go through your 11th class uh, basic theory questions for this as well. 
So once you're prepared with this, then you go for SQL, then Boolean algebra, and then computer networks. According to me, if you have learned this before, you don't need to do two hours in this. So two hours you will need for revising classes, objects, constructors, instructors, inheritance. Two hours means two hours, qualitative two hours, not quantitative two hours. So when you are concentrating and you are studying properly, you are solving previous year papers. So two hours for this question. So once you have given two hours to this, after that you take file handling and one, one and a half hour should be more than enough for this. But then we have to two hours for this. Two hours and two hours, four hours for this. Four hours ke baad, aapke paas, is pe jab aap aoge, arrays, matrix and data structure. Ye kaafi lendi hai. Kaafi lendi hai aur aapko kaafi time lagega isko revise karne ke liye. So, aap ek kaam ye bhi kar sakte ho ki aaj ke din mein, that is uh, 22nd March, aap apna ye prepare kar lo, classes, objects, constructors, two hours for this, two hours for file handling. And aap is mein se koi ek cheez kar sakte ho. SQL aap kar sakte ho. वो भी वन या टू आर्स में हो जाती है तो अगर आप आज छह घंटे पढ़ सकते हो सो so, आप दो हेवी चीजें उठा लो दो हेवी चीजें हो जाएंगी क्वेश्चन नंबर टू की पूरी प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर फोर की पूरी प्रैक्टिस एंड आप एसक्यूएल पूरी प्रैक्टिस कर लो एसक्यूएल बहुत इजी है इन कंपेरिजन टू सी प्लस प्लस क्वेरीज आर ऑल्सो सिंपल टू राइट एंड इट कम्स फॉर एट मार्क्स सो ट्वेंटी सिक्स मार्क्स का आपका आप आज कवर अप कर सकते हो छह घंटे में बाकी हमारे पास जो टॉपिक्स रह गए हैं दैट्स फॉर दैट वी आर फोर्टीन आवर्स तो कल सुबह उठ के पहली चीज जो आप ट्राई कर सकते हो वो है एरेज मैट्रिक्स एंड स्ट्रक्चर्स सो अब आपके पास सिक्स आवर्स हम इसको दे चुके हैं फोर्टीन आवर्स में से आई वुड से मिनिमम आपके फाइव आवर्स इसमें चले जाएंगे सो फाइव आवर्स तो आपके इसमें चले गए फोर आवर्स आप इसके लिए लगा लो क्योंकि आउटपुट क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ती है सो फाइव प्लस फोर नाइन आवर्स वेंट टू दिस एंड देन यू हैव टू टू थ्री आवर्स फॉर बुल एन एलजेब्रा And your theory hai, yaad karni padegi, so two to three hours for this. So, according to this, if you go, so you can very well revise everything in 20 hours and practice the questions as well. So, this is my opinion, like how you should prepare. Rest is up to you. You feel how you feel fine because this is as per the weightage and as per the time which the topics need. Because ye jo topic hai, ye bahut vast hai. Ye topic bhi bahut vast hai. Iske liye aapko practice bahut karni padegi. So, I would suggest that you finish this today and today and then later on you can go for the rest of the topics for tomorrow. So, for today, make sure that you have question 2, question 4 and question 5. Practice and prepare. And you can do the rest of the questions tomorrow. So, if there is any doubt in any way, you are not getting how to solve a particular thing. So, do write to me in the comment section below and I will try uploading few videos about the data structure questions, how to attempt the data structure question and how to attempt the file handling questions. SQL you can find, I have full tutorials for SQL. There's a playlist, I'll give the link in the description section below. So I'll give a link for the SQL videos, I'll give the link for the computer networks and I'm giving links for a few sample papers solved which I've downloaded from some other site but I'm giving a link in the description section so i have not solved those questions to be honest i just downloaded from somewhere and found the solutions were quite good so i'm just going to put that as a link in the description se section so that you can take help out of that and uh, what else i'll give you some previous year papers as well in the description section so there are many useful links in the description so please check the description carefully and since you are a non-medical student because normally science students have computer science with them so don't forget to subscribe the channel because i've just started with the channel and it's going to really help you for your further programming experiences with c c plus plus java and everything so i'll be uploading videos about more programming languages and obviously uh, for the next year i'll be uploading videos for computer science as well in detail but for the time being for this exam i don't have much stuff to help you but still i would love if you ask me some questions and i could help you in any way so that's my opinion that how should you prepare all the very best, do well, hope you score good. All the best.